。我和老公结婚四年，一直互不打扰。他约会女秘书，我就勾搭男特助，直到七夕当天。他派人送来一对翡翠雕刻的子母扣，而他的女秘书挺着大肚子找上门，一脸歉意地说：“太太，对不起，那对子母扣是副总送给我的，我不小心选错了地址，这才寄到您这里。您能还给我吗？”我笑着把礼物还给他，转身拨通了老公的电话：“我后悔了，我放你自由。”父亲刚到家的时候。我正在收拾桌上的鲜花和蛋糕。昨天是七夕，他说看到身边的朋友都安定下来了，我们也不要吵了，好好过个节日吧，也算给老两口一个交代。我难得没和他吵，好不容易放下工作，也准备和他浪漫一把，却没想到他临时有事，只派人送来了一对子母扣。要不是他的秘书沈之怡挺着肚子找上门来。我还真以为他彻底改头换面了。太太，对不起，那对子母扣是副总送给我的，我不小心选错了地址，这才寄到您这里。您能还给我吗？我说，父亲怎么会突发奇想送子母扣？原来是他挚爱的情人怀了他的孩子，用来奖励情人呢。我笑了笑，把拿两枚饰品装进盒子里给他。转头就给父亲打了电话，我后悔了，我们离婚吧。电话那头愣了一瞬，随后传来他的怒吼：“楚敬贤，我都说了我临时去出差才爽约的，你怎么这么爱没事找事？”我没有再听他的怒吼，当即就把电话挂断。从前听人说什么强扭的瓜不甜，我还觉得是危言耸听，可没想到我最终还是输了。父亲这口瓜就是烂瓜，不要也罢，谁又惹你了？父亲拿着东西放下，把我搂进怀里，见我还是不理他，他似笑非笑地指着桌面那些东西。我从林氏快马加鞭赶回来，还给你买了那么多礼物，你就这么对我呀？我记得这个品牌在国内只有一个旗舰店吧？没记错的话，就在我们家附近的商城。父亲被我揭穿，一时之间有些尴尬。我懒得多看一眼，把他推开，冷声道：“离婚协议记得叫人准备，财产分割随便，我只要快速离婚。你什么时候有时间去办手续？”父亲忙得很，平时做点什么都要将就，这段时间更是和沈之怡打得火热。我以为他们只是单纯的暧昧。没想到两个人已经是猪胎暗结，过不了多久就会迎来爱情的结晶。我现在一看到他，就控制不住想到沈之怡高高挺起的肚子，那种感觉实在是太令人恶心。哦，想到这，我没忍住，在他怀疑的目光之下，跑去洗手台吐了出来。突如其来的恶心让我几乎把胆汁都吐了出来。你没事吧？父亲忍着恶心靠近我，提议道：“不舒服早说呀，我送你去医院。背不舒服就给我摆脸色，肚子确实有些翻江倒海般的疼痛。”我点了点头，回去拿身份证，却没想到刚踏出门口，父亲的电话就响了起来。他犹豫了一晌，最终还是接通。沈之怡焦急的声音从那头传来：“副总。”我肚子好痛，父亲的脸色瞬间一变，看都没看我一眼，就当即拿上外套出门。我愣在原地，三分钟之后，父亲的语音才发了过来：“我让司机送你去医院，至于那边有重要的事情，我解决完就回来。”背景音里掺杂着汽车引擎轰鸣的声音，不用想都知道，他是以多快的速度奔向沈之怡身边。我白了脸，颤抖着手给医院打电话。躺在救护车的那一瞬间，我终于释怀了。我和父亲终究不是一个世界的人。父亲去陪审之仪，直到第三天晚上才回来。当时我正在吃营养粥，父亲粘人精一样贴了上来。老婆，好饿呀，还有吗？我没理他，把喝剩的粥倒进垃圾桶。
，这下他再怎么佯装没事，也可以感受到我蓬勃的怒气了。父亲紧握手中的礼品袋，抿抿唇，将一个盒子放到我眼前。我知道我回来晚了，这个小娃娃送给你赔罪。他打开盒子，里面躺着一个憨态可掬的熊猫娃娃。在和他刚认识的时候，他就知道我最喜欢熊猫。之前偶尔的几次争吵，也是以他让人送来熊猫玩偶作为告终。我每次都会原谅他。到现在，床头的娃娃已经快堆满了，而这一次，我并不打算接受。对上父亲的目光，我礼貌疏远地说：“不用了，我不喜欢了，你拿去送给别人吧。”昨天晚上，沈之怡发了朋友圈。说希望肚子里面的孩子能收到很多很多的娃娃，他喜欢，他的孩子一定也很喜欢。而在他发的一张娃娃照片里，我一眼就看到了父亲手里拿的这个。见我这么油盐不进，父亲似乎有些恼怒，他把玩偶甩在地上，丝毫不客气地讽刺着我。楚敬贤质疑他怀着孩子很危险，我过去看他不是应该的吗？你又在生什么气？我没有生气，我只想快点离婚。我的实话实说，换来的却是父亲的无情嘲讽。离婚？你当初死皮赖脸想嫁给我的时候，你怎么不说要离婚？现在你在这里胡思乱想，给我甩脸色，难道都是我的错？我脸色苍白，气得一句话也说不出来。其实我和父亲是青梅竹马。因为一场意外，我们家破产，我被寄养在父亲家里。一来二去，我就爱上了父亲。我成年那天，富家父母问我要什么礼物，我想了很久，当着他们的面说：“我要父亲。”当时父亲虽然有所微词，但还是在父母的安排之下娶了我。本以为感情能渐渐培养。可父亲玩世不恭的性子，却永远也改不了。第一次他和别人暧昧被我发现的时候，我就曾和他歇斯底里过。他也是用同样的话回对我，让我知道这段婚姻其实并不名正言顺。父亲可以用这个嘲笑我，然后欣赏我哭闹发疯的丑态。然而这一次，我没有反驳他，我只是顺着他的意说。是，是我的错，所以你去和你真正的老婆孩子过吧。处理完快餐垃圾，我拿上包，打开门走出去。父亲也很快反应了过来，追了出来。你什么意思？你以为沈之怡肚子里的孩子是我的，和我无关？我甩开他的手，快速进了电梯。不到半分钟，父亲就对我进行了电话轰炸。我把他的联系方式一一拉黑，一句话也不想听。连着一周没有回家，父亲对我的耐心好像也到达了极点。他通过闺蜜联系我，说是今晚回家，他会给我想要的。我回家的时候，父亲刚洗完澡出来，在我还没反应过来的时候，他半湿的身子就把我打横抱起，炙热的吻落在脸上。我赶紧用力把他推开，父亲忍无可忍，压制住我的手质问：“一周了，还没消气吗？”我不说话，他又咬着牙解释：“我想过了，让你误会我和沈之怡是我的错，但他肚子里的孩子不是我的，我们结婚这么多年了也没要孩子。我知道你心里不舒服，我想开了，我给你个孩子。”你也有个寄托，就不会这么胡思乱想了。父亲一连串的话把我打得头昏脑胀，我不知道他什么清奇的脑回路才能想出这样的方案。但我真的一点也不想听他说话了。你还有什么事要说吗？没事的话，我走了。我忍着厌恶推开他，下了床，却没想到父亲更加变本加厉。别闹了，你不是曾经想过要孩子吗？现在我给你还不行吗？啪！我忍无可忍，一巴掌甩在他的脸上。我流产了，就在七夕那天。没等他接着说话，我便打断了他。父亲愣了一晌，眼色忽然有些通红。七夕前
，我和傅晴刚决定要好好生活。于是我想借着七夕给他送一份礼物。产检报告被我认真装叠在盒子里，又放到自己亲手做的蛋糕里面。只可惜他没有回来。我等来的是大着肚子的沈之怡。那天晚上，傅晴被沈之怡叫走之后，我更加腹痛难忍。刚到医院门口，就看到了他送沈之怡去产检。本来就岌岌可危的胎相再也坐不住，怀了宝宝两个月，他还是化成了一滩血水，离开了我的身体。这些父亲都不知道。在医院一墙之隔，他温柔抚摸着沈之怡的肚子，而我和他的孩子却在剧痛之中离开了这个世界。更可笑的是，从手术台下来不久，我便收到了他道歉用的熊猫。那只熊猫还是他在沈之怡那里顺手拿的。父亲嘴唇发白的厉害，手指微微颤抖。没事，孩子，孩子还会再有的。他故作轻松的笑了一声，表情却比哭还难看。不会的，我在他的注视之下。打开抽屉，拿出我给他准备的另一份七夕礼物——离婚协议书、股权转让书、婚姻、钱财、自由，我都还给你。昏暗不明的房间里面，我和父亲对视着，空气都好像停滞了。股权是富家二老转给我的，我连这个都不要了，证明我要和他们完完全全划清界限。父亲深深注视我。轻蔑一笑，我才不信你会轻易放弃。你别和我玩欲擒故纵，我根本不吃这套。说完，他负气离开。一连几天，他都没有回来。我离婚的意思已经很坚定。在第五天联系不上他的时候，我就自己请了律师拟定协议，然后给他寄过去。做完这些的时候，沈之怡刚好敲响大门，楚楚可怜站在门口。他手里捧着那对子母扣，可怜兮兮道：“太太，那天我想你是误会了，这对扣子是副总送的，没错。但我肚子里的孩子不是他的。我抱手斜倚在门上，用心的打量他。这几年，沈之怡身边除了父亲之外，我还没发现有别人。我曾见过他用无数种理由勾搭父亲，为他抛下我。”事后还会认为是我小肚鸡肠，想歪了他们的关系。我笑了笑，眼尾不自觉沁出泪光。我没有意向和你讨论你孩子的生父是谁。闻言，沈之怡的脸色立马白了，她含着眼泪，瞥见某个角落之后，却骤然闭上了嘴，只是默默的在哭。楚敬贤，之怡还是个孕妇，我想了好久，才让她过来和你说清楚。你就这么欺负他？不知何时，父亲出现在了我身边，他满身寒气，不由分说的把沈之怡搂在了怀里。那样英雄救美的场景，我在很久很久之前见过一次。当时父亲怀里抱着的人是我，而现在的父亲一言不发，当着我的面和沈之怡走了，一次也没有回头。很好。我也绝对也不会有回头的那一天。我和父亲这件事闹得沸沸扬扬，几乎所有的人都觉得很不可思议。毕竟这几年，我们虽然看起来互不打扰，可是有心之人一眼就能看出我对父亲的情谊。闺蜜问我：“你真放下他了？你可喜欢他十几年了？”我笑着和他碰了杯酒，舍得不舍得又怎么样？不合适就是不能硬凑。行啊你，你终于看开了。那晚闺蜜很开心，拉着我说了很多中学时代的事，说来说去都是我暗恋父亲时做过的那些傻事。我以后不会了。我告诉我自己，现在的楚敬贤不是十几年前的楚敬贤，不会因为缺爱就随便找一个人去爱，而且一爱就是十几年。我和父亲还是持续冷战，没过多久。傅老太太就打来电话，让我回家好好谈。我没有推拒，回了老宅。一进门，就看到一脸楚楚可怜模样的沈之怡和黑着脸的父亲。
婆婆见我过来，赶紧让我坐着，一边给父亲甩眼色。父亲黑着脸，不情不愿地向我解释。他说：“沈之怡肚子里的孩子确实不是他的，而是他的一个好兄弟的。不过那个好兄弟几个月前出了车祸，当场死亡，只留下这么一个为亡人和遗父子。”所以他才会这么关照沈之怡。是啊，静贤，那个孩子我也认识，所以阿晴她没有出轨。婆婆一边拍着我的手，一边和我解释：“我从十岁开始就待在了傅家，婆婆待我就如同母亲一样。可是到了这种时候，终究还是向着自己的儿子。”阿晴她知道错了，你就原谅他吧。她温柔地抚着我的发，说。我们闲闲委屈了，这件事解决之后，妈妈给你开个公司，你不是最想当女总裁了吗？我摇摇头，什么也没说。一直以来我都非常懂事，可是在这一件事情上，我真的不想懂。父亲开始有些不耐烦，却又在婆婆的眼神之下闭了嘴。许久之后，我才缓缓抬头，把手机里所有的证据调了出来。那你对你兄弟的遗孀确实挺好的，好到不顾自己孩子的死活，好到就差睡一张床上去了。沈之怡和父亲的脸色霎时一白，婆婆看着我手机里的内容，惊得瞪大双眼，把手机抢过去一翻再翻。父亲，这到底是怎么回事？妈，你听我解释，我和之怡真的没有越界。父亲打小就怕妈。赶紧跳起来解释，可是已经气到极致的婆婆并没有听他的解释，指着门口叫他们滚。父亲拗不过，只能灰溜溜的走了。临走前，他和我说：“我们晚点再说。”我不同意离婚。我与父亲四目相对，冲他轻蔑一笑：“一个脏了的男人，再怎么样我也不会要的。”闻言，父亲眉宇之间紧皱成一团。你非要揪着这件事不放，是话音刚落，父亲就掀了桌子，而我当着他的面轻笑一声，转身就走。云淡风轻的，好似什么都没有发生过。终于出了一口恶气，我心情一片大好。回到家之后，我就开始收拾行李，在床底把年少时期偷拍父亲的照片翻出来的时候，我已经没有十几年前的那种经验。取而代之的是极度的恶心。我把那些照片全部剪碎，扔在马桶里，全部冲走，也算是给我过去那些可悲的感情画上句号。拉上行李，我重重把房子的门一关。这一次，我们将彻底划清界限。在解决完这些事情之后，我去了一趟医院。半个多月前的流产还得复查。看看胚胎组织有没有流干净。那个孩子似乎知道自己来的不合时宜，来的也快，去的也快，从我身体里走得干干净净，一点也不留。我拿着报告单，刚想出去的时候，就碰见了最不想碰见的人。父亲满眼胡渣，身上的衣服也有些凌乱，正坐在妇产科门口的长椅上祈祷着什么。我假装没看见。正想走的时候，被他喊住：“你怎么也在医院？”我没想回答，抬脚要走，他竟一把抢去我的药单，打开看了看，然后便什么也没说了。毕竟一张终止妊娠的复诊报告，没什么好看的。沈之怡难产了，父亲像是难过到了极点，什么都说：“你没有孩子也好，有了孩子可能会没了命。”他一个人喃喃自语，望着妇产科手术室的门眼眶发红，里面传来沈之怡的凄惨叫声。很奇怪，他明明也承认那是别人的孩子，可是痛到极致的时候，喊的却还是父亲的名字。静贤，父亲想拉着我解释，而我只是低着头，没再说话，快步离开了这里。当天晚上。父亲发疯一般，一直给我打电话。或许是沈之怡转危为安，他已经回到我们曾经居住的家，却怎么也找不到我。电话挂了又打，挂了又打。
，直到我实在受不了，拔掉了电话卡，电话打不通，父亲便换了号码给我发信息。我们再谈谈吧，好吗？我想了想，只给他回复了一句：一周之内没有收到离婚协议的话，我就起诉你。说完，我送了他一个偌大的红色感叹号，他心号也被我拉黑了。信息没有再发过来，一连两天他都没有来找我，我一个人乐得自在。闲来无事的时候，就去公园遛弯，结交新的朋友。不过这一次，不心是个故人，楚总，真是你呀、啊！公园里，江隐抱着我，声泪俱下。江隐是我曾经的特助，在我身边待了很久。在我第一次发现傅晴和沈之怡的事的时候。我也曾赌气般的和江隐去约会，结果是刚点完餐就被父亲找上门来。那天我和父亲大吵了一架，他说要把江隐开除，我不同意。最后的解决结果是把江隐调到分部，提高职位。可在江隐的哭诉中，这一切和我认知的有所差别。他说，在他调任不到一周。父亲就故意把他开除了，并且用我的手机拉黑了他的所有联系方式，还勒令其他企业不得照片江隐。所以这段时间里，江隐只能做零工。听到这些，我整个人气得发抖，刚想打电话去质问父亲，却见他气势汹汹地从另一边冲了过来：“楚敬贤，你还和这个小白脸有联系是吗？”这么迫不及待的要和我离婚，就是因为你你们又重新勾搭上了。他脸色有些阴沉。为了他，你连养你那么多年的富家都不要了。我瞥了他一眼，讽刺道：“你自己龌龊，就不要把别人想的和你一样龌龊。”父亲气得发狂，却又硬生生忍住。他说：“我都已经证明自己和沈之怡没有关系了。”你还想怎么样？父亲拿出一份亲子鉴定报告，上面明晃晃写着：“父亲和另一个人并不构成亲子关系。”我轻瞥了他一眼：“你完全不必浪费口舌跟我解释，我不在乎。”父亲目不转睛地盯着我，想要在我眼中找出说谎的痕迹，但很可惜，我并没有说谎。他想的离婚理由。只有我误会他了那么简单，而是不知道我已经在日复一日的缺爱之下，真正放弃了这段感情。我把这些说得清清楚楚、明明白白，可他还是不愿意相信，还是想要一个重新开始的机会。我和你不会再有可能。我义正言辞，说完拉着江隐就走。没走两步，江隐忽然鼓起了掌：“楚总。”这才像你自己吗？明明是这么飒气的人，却每次都有意在副总面前放低姿态，这也太不公平了。或许大家都是这么以为。我笑了笑，向他发誓，我以后再也不会给自己向任何人卑躬屈膝的机会。江隐笑了笑，眼里满是欣赏。一连几天，父亲都没有来找我。我却在某个深夜接到酒吧前台打来的电话，他说父亲在酒吧买醉，和人家起了冲突，叫我过去看看。背景音里，父亲和别人搏斗的声音还在继续。我拉过被子，蒙住自己的头，回他：“打架斗殴的事应该报警，而不是来找我。”说完，我刚想挂断电话，就听见那边尖叫一声。楚女士，您的丈夫他受伤了。听着手机里着急的声音，我越加的烦躁，又无端的想起父亲抛下我，转头送沈之怡去医院时的场景。我咬着牙，忍着痛，眼睁睁看着孩子流掉，却又无能为力。那一刻，是我最恨父亲的时候。还有某一年，流感横行，我生病了，司机也请假了。我当时还自己开着公司，难受到车都开不了。我打电话给父亲，让他送我去公司，他却烦躁地冲我大骂：“你那公司一年能挣多少个银子？不去就不去了。”
，在家休息一天会死吗？你那个脑袋不要那么蠢，好不好？说完，他就狠狠挂断了。也是因为这个，我因为错过签约时间而损失了一大笔单子，导致自己的公司破产。而这些，父亲他都不在意。喂，喂，您还在吗？电话那头的前台还在线，似乎是有些紧张。我给他发去了沈之仪的电话，告诉他我和他已经没关系了，你尝试找他吧。还有，记得打 120， 别让他死了。毕竟我只想离婚，不想婚内丧偶。说完，我果断的把电话挂断。一夜好梦。听说父亲进医院住了几天，天天都在念叨着我的名字。却在得知那天我和前台的聊天内容之后，一言不发坐了好久。我知道他肯定明白了我的心思，我是真的彻底放下他了。等了好几天，父亲终于有了新的消息，他要求我今天回去老宅吃饭，只有他和我两个人。回到我们老宅时，父亲带着围裙在厨房忙碌，单看画面。是我很久很久之前幻想过的模样，可没想到实现这个场面的时候，竟然是走向了诀别。一桌子菜很快就煮好，父亲把他们全部端上来，不好意思地说：“好像不太会。”我看着桌面那些分不清模样的东西，赞同地点点头。刚结婚那会，我也曾想过要做贤妻良母，每天都在盼望着父亲早点下班。尝一尝我亲口做的饭菜，可是我好像也没什么为别人洗手做羹汤的天赋，每次都把菜做得很难吃。唯一得到夸奖的是他胃不舒服时我煮的一碗白粥。至于我练手的，以及那些带去公司给他吃的东西，大概全都进了垃圾桶。一顿饭吃的谁也不开心，一人还没吃两口。我们就再也撑不下去，决定去院子里面走走。在富家十几年，我留下的痕迹不少，其中便有一个破旧的秋千。我还记得，你小时候最喜欢这个秋千了。除了我，谁也不能和你一起做。确实是这样。我小时候对父亲的偏爱达到了顶峰，每次别的小朋友想来做我的秋千，总要被我阻止。但父亲就是可以做。有一年，一个亲戚家的小朋友对此表示很不满，还把我狠狠推下了秋千。父亲二话不说就冲了出来，把那个小朋友打到满地找牙。到了中学时代，他也是护着我。有一次，一个小混混想欺负我，父亲也是不顾自己的安危冲出来，把我搂在怀里，告诉我事情都解决了。不用怕了，所以，我总以为父亲会是我的真命天子，却没想到那时只是父亲的荷尔蒙作祟。事已至此，说再多也是迟了。父亲也知道，红着眼睛叹息了好久，才把离婚协议拿了出来。他终究还是有了一点良知，签署了离婚协议之后，又给了我一大笔财产。我毫不犹豫地在协议书上签名。至此，断送了我和父亲的十几年。富妈妈知道我们离婚之后，也很是不舍，哭着让我照顾好自己，又给我转了一大笔钱，说是助力我的梦想。在办理离婚手续的那一天，我又看到了沈之仪，听说他已经自己离开了父亲的公司，在孩子满月没多久，就给孩子找了一个后爹。我们来离婚，他正好来结婚。看到他的时候，父亲还是有些恍惚。也是这时，我才知道，原来沈之仪是他大学时候的白月光。我和他大学的时候已经分开，所以并不知道。沈之仪也没完全避讳着，过了和我们打了个招呼。最后，他和我说了一声对不起，就挽着新老公走了。我拿着新鲜出炉的离婚证，一声不吭。倒是父亲，他又红了眼。民政局门口，把我还没完全收拾完的那些照片、那些情书，通通塞给了我。他说：“即使你不爱我了，但回忆无罪。”好一个回忆无罪！我当着他的面
，把那些东西全部塞进了垃圾桶。既然要别离，就别离到彻底。后来我去了别的城市，走之前我还联系了江隐，我对他有悔，害得他一年多没有正常工作。他的个人能力很不错，不能因为我的事情就埋没了他。我拿出了一大笔钱，说要重新成立一个公司，他大力支持，然后转头拿出了一千万入股。在我迷茫的眼神中，他眨着眼睛说：“啊，很不可思议嘛。”那当然，我以为我害了他，让他没了工作，可没想到，他竟然如此富有。你这么有钱，当初干嘛来给我当特助啊？江隐不好意思的笑了一下。解释，当然是贪图美色呀。原来江隐也是个富家少爷，他一开始并不知道我已婚，便隐姓埋名到我身边当了特助，也变相的磨练自己的基层应对能力。却没想到后面搞出了这样的乌龙，这可真是太奇妙了。我和他一拍即合，成立了公司。当拿到注册信息的时候，我终于开怀了。这一次。我只为我的梦想奋斗，我是自由的。接下来，我们来听下一个故事。结婚一年，我怀孕了，趁着午间休息的空当，来到老公的企业，打算给他一个惊喜，却看见一个女人和我老公紧紧相拥。我退缩了，就站在门口，不敢进去。毕竟，那个长得和我一模一样的女人，才是我老公真正的妻子。而我是一个冒牌货，前脚刚回到我和江燕的公寓里，周姓雅长得和我一模一样的孪生姐姐就迫不及待打来电话。江燕晚上要应酬到十点，趁她不在，我们抓紧时间换回来，不等待我开口，她又说：“快给我开门，我在你家门口。”门口的她提了两个超大行李箱，满脸通红，快！搭把手，累死我了！说完，他就撂下两个行李，自顾自往里头走去。顾忌到怀孕，我盯着他走进厨房的背影。姐，我提不动。周姓雅头都没回，声音从厨房里传来：“黎松，我怎么发现你自从嫁给江燕之后就娇气了点？以前见你拎着十斤重的水桶，从一楼爬到十楼。”也不见你说什么，松松啊，不是我说你嫁给江燕后，她是宠你，但你不能恃宠而骄啊。况且我才是江燕真正的老婆，你别忘了。周姓雅坐在沙发上，翘着二郎腿，喝着冰酒，大有非得我亲自帮他把行李提进来的架势。我只能走到门口，是提了一下，差点没提动，因为怀孕吧。总感觉自己软绵无力，深吸了一口气，艰难吃力地把大行李箱一个个搬到屋内，累得我扶着门框休息的时候，眼前有什么东西在打转，黑漆漆一片。等我缓和差不多的时候，就看见被周姓雅打开的行李箱里面，各种名牌包、衣服、化妆品杂乱无章堆积在一起，在众多物品中。我一眼就看见缩在行李箱角落的一件大红色情趣内衣，就像是什么脏东西碍了我的眼。我绕过他，在沙发上坐下，语气有自己察觉不到的韵脑。姐，突然换风格，会被江燕发现的。我指着他行李箱一大堆和我截然相反的生活品味，尤其特指那件碍眼的内衣。到时候。你怎么跟江燕解释突如其来的大便？周姓雅不以为然，削尖的手指挑起那件内衣，在我眼前晃了晃。这你就不懂了吧？男人最讲究的就是刺激，还有就是新鲜感。到时候他要是问起，我就说：“给你换了个新风格老婆，你不喜欢吗？”你真的一点都不了解江燕。我盯着他。语气说不上的好，周姓雅把手中的东西一扔，随地而坐，红唇露笑，似是嘲讽。跟我谈男人，松松，你还是多吃几年的饭吧。周姓雅是一家小夜店的老板娘，
，所以他身边并不缺少男人。越南无数的他，自以为天底下的男人都一个德性，贪财好色，寻找刺激，大玩情调。我没理他，看了眼时间，距离江燕下班回家还有四个小时。周姓雅抽空瞥了我一眼，看见我此番举动，催促道：“赶紧的，收拾东西去。”别让江燕撞了个正着。我起身环顾看一下四周，走到卧室也不知道该收拾些什么。好像我应该带走的东西从来都不是这些身外之物。行李简单收拾了一下，实在带不走的就留在那，就当送给周姓雅了。和他交换了身份证后，我叫了我闺蜜来接我。闺蜜是一家四 S 店的老板，家里给开的。和他会认识也是机缘巧合，我们都是性格坦然之人，所以认识哪怕不超过两年，我们也足以深交。不远处的大街传来一阵阵破耳的引擎嗡鸣，一辆红色捷豹唰的停在我眼前。闺蜜摘下酷帅的墨镜，替我打开副驾驶车门，上车，视线下移，见我手里有行李箱，才下车。帮我把东西放进后备箱。他一边打着方向盘，还不忘唠叨我：“黎松，你够窝囊的，别人一句话，你就把你男人拱手让人。我多想给你竖个大拇指，一百年间都出现不了你这样的大圣母。”窗外呼啸而过的风刮擦着我的脸，我触手摸了摸那，有点生疼。我关上车窗，转移话题：“我饿了。”带我去吃宵夜吧。闺蜜看了我肚子一眼，一副恨铁不成钢的样子，油门放缓了些。行，之后有你后悔的。见他脸上都漆黑了，我开玩笑道：“跟你过也是可以的呀。”闺蜜转头看我，叹了一口气：“养你，我也不是不可以。我并不是逆来顺受的性子。”只是我还没想通，该如何解决我们三人之间的弯弯绕绕。周姓雅的突然袭击，一时半会我束手无策。最重要的是，江燕从头到尾爱的是他，结婚证上也是他周姓雅的名字，而我才是那个第三者。我是被一个孤寡奶奶收养的，因为家境贫寒。我比一般同龄孩子早熟，也早在高中辍学出来贴补家用，给我那经常生病的奶奶赚取医药费。我二十一岁那年，在一家火锅店当服务员，在后厨帮忙上菜。我推着小车把一叠叠肉梳完，摆放到顾客桌子上时，离我最近的那个女人忽地攥住了我的手腕，凶相毕露，还没明白过来怎么回事。我就被那个女人发狠地推倒在地上，紧接着是她咆哮般的谩骂：“臭不要脸的死婊子，还敢出现在我眼前！看我今天不打死你！”话落，他肥胖的身子扑过来，接二连三的啪打声响彻在喧嚷人沸的火锅店里。他卯足了劲，把我往死里打，脸上的凶狠像一只随时要吃人的野兽。嘴里的唾沫星子横飞，叫你勾引我丈夫，叫你跑到我家里耀武扬威，叫你把我儿子带走。我的左右脸被扇得火辣辣，脑头猛猛的分不清东南西北，甚至感觉我头发被他薅下一大块，头皮那里是被撕扯的疼。看热闹的时刻，围成一圈，在我们周边指指点点。闻讯赶来的经理，一群人连忙动手拉人。别碰我！谁碰我？我连他一起打！我叫你们放开我！耳聋了吗？几个大男人制止住那个张牙舞爪的暴躁女人，我这才得以呼一口气，在女同事的搀扶下缓慢站起身。而那个女人的视线一直烧在我身上，我抬起头，压制住委屈，对她说。你搞错了，我不是什么小三。女人不屑嗤笑一声：“你这张脸就算化成灰，我都记得。”经理走过来，问我女人话里的真实性。我摇了摇头：“贱人，你还狡辩，要不要脸？”说着，女人就要前来打我。
，但被工作人员拦住了。为了不耽误店里的生意，经理好话对那个女人说：“这顿饭算我们店请你，看在我们做小本生意不容易的份上，能不能不要在店里折腾？我差这钱嘛。”女人暴毙，下巴看人。经理矮了矮身子，那辞了他。这女人拉开一条椅子，蛮横不讲理的一屁股坐下。那今天我就不走了。经理左右为难之际，最终还是把目光投向了我，那表情再明显不过。经理，我红着眼睛看他，那个女人姿态高傲起身，看了看经理，饭我没心思吃了。但这个女人，我下次来的时候，我不希望看见她。经理点头哈腰说是，临走前还不问对我说，别以为这事从此翻篇了，你给我等着，隔天。辞退结算的时候，经理多发了一个月的工资给我，拍着我的肩膀说：“年年轻轻，脚踏实地，有什么不好？非要好逸恶劳，总想走捷径。”我猛地抬头，红了眼眶。你们都不相信我是吗？经理不愿意多说，以借口去忙走了，心不在焉回到家，却发生家门口我的行李箱。一些生活用品全被人扔到了门外，我家门还大敞着，里面传来窸窸窣窣的响声。房东拿着我的画框在门口与我撞了正着，我连忙抢过我的画框，质问他：“这个月的房租都交清了，为什么要赶我出去？”房东一脸为难看着我，在我的接连追问下，才说出实情。上午，一个女人带了一帮凶神恶煞的高壮男人堵在我家门口，叫我别把房子租给你，否则就要拆了我的房子。我上有老，下有小，一家五口人，全靠我养活，实在逼不得已。你也别怪我，我气笑了。可以报警啊！房东眼神闪躲，声音低如蚊蚁。他给我一笔钱。哦，懂了。在金钱面前讲不来道理，我叹了一口气，无奈道：“至少今晚让我住下吧，至少给我一个缓冲，另寻他住的时间。”房东哪里管我这些，生怕给自己惹祸端，挤步上前握住我的手，哀求道：“那帮人，我得罪不起，你就就今晚搬走行吗？”我张了张嘴，还未开口，房东就先行一步松开了手。然后只剩下他逃离的背影。那晚雨偏偏下得很大，我提着一个大行李箱，夹着一个画框，在雨中徒步，循着一个公交站避雨。近处的路灯明明灭灭，飞蚁的翅膀被打得很湿，可还是死死扒在微亮的灯泡上，贪恋那最后的余热与微弱瓦光。最后的避难所只能是医院。我趴在我奶奶病床边将就了一晚，那个女人可真真把我的生活搅得一团糟。本来还好说话的医院，却因为我迟迟交不上医药费，让我奶奶的床位移到外面的走廊里。走廊里人来人往，人声吵杂，加上我奶奶喜安静的性子，怎么能养好什么病？我当然不同意，冲到医生办公室去说理。结果就是我被威胁，再闹，奶奶连医院都住不下去。奶奶摸着我的头发，笑着对我说：“松松，不碍事，奶奶没这么娇贵。但再怎么不娇贵，医药费还是要付的。那时候就业不景气，没学历的我很难找到工作，所以只要来钱快，一些脏活累活我都接。”那天。我往一个小区送完桶装水，蹲在街边，就着矿泉水啃馒头。一双红色高跟鞋毫无预兆闯入我的视线，我一抬头就愣了。等我站起身，他才伸出一只手，笑意黯然：“认识一下，你的双胞胎姐姐周姓雅。”咖啡馆，周姓雅坐在我对面，摘下墨镜，露出精致得体的妆容。聊到最后，他一副胜券在握的样子。只有我能帮你，摆脱那个女人。我代替他遭受了莫须有的罪名，他却跟我说
，他是我的救世主。但为了奶奶昂贵的手术费，我愿吃下这个亏。的确，我们是一母同胎的亲姐妹，我们去做了亲自鉴定，白纸黑字错不了。至于我们为什么会分开，还得从二十几年说起。亲生母亲出生在一个沿海的小镇子，她生的美，镇上好几个单身男青年追求她，可她独独对街边一个不成气候的混混情有独钟，肚子一不小心有了动静，母亲找到混混家讨要一个责任，可家徒四壁的房子哪里还有混混的身影？因为怕担责任，混混早就跑路。在那个年代。那个思想不开放的小镇，未婚先孕是会被人指指点点的。这些污言秽语把母亲的父母搞得唉声叹气。倒霉怎么生了这么个女儿？就在母亲要被唾沫星子淹死、准备打胎的时候，一个京海路过的落魄商人一眼就看中了我母亲，并且不在意她肚子里孩子，愿意娶她。然后就把母亲带离了那个小镇。没想到我母亲生的是双胞胎，商人养不起，说只能要一个。自打生下来，我就和姐姐不太一样，我瘦不拉几，她白白胖胖，权衡利弊之下，母亲把我扔在了孤儿院，带走了姐姐。她还告诉我，生我们的爸妈早就不在人世，亲戚什么的也早就没联系了。所以，只有我们两姐妹相依为命。她确实对我好过一阵子，只是这份好是有所图谋。周姓雅是一家夜店的老板娘，背后的金主众多。在她第五任金主厌倦她的时候，她的夜店终于支撑不下去，面临倒闭。然江燕的出现，燃起了她希望的火光。学聪明的她，这次不打算自己上阵。所以他费尽心思找到我，让我成为他的替代品，以便于捞完钱之后，他还不需要负责任。当然，这些我并不知情，知道我肯定不同意。记得那天，他哭得肝肠寸断。江燕一直在追求我，哪怕我身份不清白，他都说愿意娶我。可我，他的眼泪大把大把掉，脸上的妆全被哭花。可是我有不孕症，就算嫁过去，注定被他家人嫌弃。为了照顾我的感受，他肯定会跟家里闹矛盾。可眼下，如果我跟他提分手，我怕影响到他的事业。现在是他事业的关键期，我不能害了他。所以，他摸了一把泪，泪眼汪汪看着我。所以，你能不能代替姐姐和他相处一段时间？等我调整好情绪，我会和他说清楚。当时我虽是可怜他，可我有自己的原则。当机立断拒绝的干脆，听见我这么说，他也不再强求，只是低着头，声音哽咽：“是我糊涂，这是确实不应该把你牵扯进来。”后来知道真相的我，只能说一句：“周杏雅演技真好。”把莫须有的感情演绎的跟真的似的。那天，周姓雅突然要求我和她一起去她的工作场所，那家牛鬼蛇神都有的夜店。当我被他推进男人堆，惨遭咸猪手的时候，江燕一身白色休闲装，手肘搭在二楼的廊檐上，居高临下睥睨那一群酒囊饭袋。我的女人，你们也敢碰！他的声音，就算是在喧腾轰乱的夜店里，也依旧震慑有力。那天，圆月悬挂苍穹，繁星点点，我就坐在路边的挡车石上，眼眶红红。江燕屈着大长腿蹲在我面前，面对我，他居然有点手足无措，和夜店里人人为之惧怕的江氏集团继承人，恍然不是一个人。我仰起头，深吸了一口气，仿佛还没从刚才的惊吓中缓过来。蹲在我面前的江燕想握我的手，又不太敢，在身上摸了几下后，犹豫了几秒，直接把袖子往我眼前一送，忘记带纸了。你要是不嫌弃，往我这里擦。对上他呆呆又深沉的视线，我莫名其妙笑了。没笑多久。
，我把他的手推开。你的衣服很贵，我赔不起。谁说要你赔？我自愿的。说出这话，他脸就红了，怕让我不自在，连忙解释：“我是说，其实我这件衣服就是从网上九块九淘的，不值钱，信他的鬼！”我拿起自己的袖子擦了一下眼角，对他说：“你想和我做朋友吗？”我在这个城市没有一个朋友，所以一点温暖就足以让我沦陷。他愣了一下，随即猛地狂点头，眼神炯炯。好好的一个帅哥，整的跟二愣子似的。我并不知道他就是江燕，周姓雅故意不告诉我。对于江燕来说，我是以周姓雅的身份，所以是熟人，就没必要把名字挂嘴边。直到第二次。他邀请我出去玩，吃饱喝足，我才想到人家的名字，我还没问你叫什么名字。说来惭愧，我居然不知道救命恩人的名字。他修长的手指有一下没一下点着方向盘，脸上的笑很是迷人。对于我迷惑的提问，不无奇怪回答我：“江燕。”他说：“眼尾的痣藏在浓翘的睫毛下。”加上脸上散不去的笑，多了几分魅惑，好看到过分。可我当时却无心欣赏，忖夺觉悟。周姓雅好手段，因为江燕真的是那种一旦去接触就会被她的人格魅力所吸引的男人，跟她每见面一次，就会期待下一次的见面。所以，我中招了，存着私心和他约会了一次又一次。江燕真的很好。好到我有点嫉妒周姓雅，感叹，怎么会有如此好的男人围在他身边？那天，我姨妈痛的在床上打滚，不小心被江燕知道了。本来还在外地出差的他，几个小时后出现在我临时租的家门口，光滑的额头上沁了密密麻麻的汗，扶着门框喘着粗气。见我没事，他说了句：“你吓死我了，知不知道？”我住在一个破旧的老房区里，有二十层，而我住在十八层，时常出故障的电梯刚好在维修，他就那样一口气跑了上来。我连忙扶他进屋，给他倒了一杯水，顺着他的背，叮嘱他慢点喝。见他缓和下来，我才说：“傻瓜，姨妈痛，又不会死人。”我起身跨坐在他大腿上，捏了捏他的鼻子，况且。你来了，我姨妈痛也不会缓解呀。江燕替我揉着肚子，耍赖，我不管。以后你姨妈痛，时刻需要与我报备。见我不应，他捏我肚子上的软肉，不满道：“听见了吗？”好啦好啦，我勾着他的脖子，贴近他温热的胸膛，我们就在沙发上面对面抱了许久。万籁俱寂的室内。只有我们彼此的呼吸在萦绕交缠，偶尔墙上的壁钟准点报时，才意识到，哦，这个点了呀。这个时候，我就会笑着轻捶他：“江燕，跟你在一起真的费时间耶。”他才不理我的埋怨，嗅着我身上的味道，悠悠道：“你时间多少钱？我买了。我和江燕结婚的时候，周姓雅找了一个女孩代替她。”和江燕讲礼金，一开口就是一千万。常做职场的江燕，什么大风大浪没见过，这种狮子大开口他见多了。我吓得手中的咖啡杯都端不稳，假装平静对那个陌生女孩说：“姐，这也太讹人了吧！”没想到江燕轻握住我的手，面上淡定从容，不见丝毫波澜。除去这一千万。外加商业区那栋房子怎样？据我所知，商业区那栋海景房价值五千万。我颤抖的手被江燕按住，拇指在上头细细摩挲，好似在安抚我。陌生女孩早就被周姓雅灌输“能宰点就多宰点”的思想，这样她被雇佣的价钱也更大，所以她嘴巴差点咧到耳根，忘了演戏。哇哦！还是江总大方，钱明天就会到账。房子我会叫助理跟进，随时办理手续。江燕拉起我的手，站了起来
，声音冷了好几个度。但我就只有一个要求：以后我不希望有你这样的姐姐和我老婆来往。陌生女孩当然不在意，只需要把话原原本本传达给周姓雅，她就可以拿到一笔不菲的钱，潇洒快活去。车内放着轻音乐，江燕揉着眉心，靠在椅背上，闭目养神。一旁的我却如坐针毡，害怕江燕因此看清我。原来我的亲人是个金钱屠夫，害怕他觉得我的人品也是如此，害怕他对我失望。思索几秒，盯着他的俊朗侧脸，声音柔软的不像话。江燕，他轻嗯了一声，却没看我。我吊着胆，吞咽着口水，继续喊：“江燕，他这回干脆不理我。”然后我就急哭了，眼泪比我预料中的凶猛。江燕，我没你想象的那么好，你是不是后悔了？后悔要和我结婚？说着，我的泪如断了线的珍珠开始噼里啪啦往下掉。江燕猛地睁开眼，慌了，掰进我的身子，开着我的泪，哄我。好端端的，怎么就哭了？我又没说啥。可你，我哽咽着，从未觉得我也有如此矫情的一面，真是别扭透了。可你生我气了。他叹了一口气，双臂微微用力，收我入怀，淡淡的清冽气息闯入我鼻尖。不是生你气，我只是心疼你。我不解压了一声。之前你跟我说过，你有一个姐姐。因为从小分离，所以感情不深，不久前才相认。只是我没想到他是那样的市侩，你还待在他身边一段时间，这样的人怎会对你付出真心？我明白，江燕是觉得我对于周姓雅来说就是金钱交换的筹码，没有亲情可言，没来由。我鼻子更加酸涩，想找张纸擦一下眼泪。我推了眼前人一下。没让我推动，江燕，你再不放开我，我鼻涕眼泪都要蹭你衣服上了。身前的人非但没放开我，还把我揉得更紧，亲你喊我老婆，我下意识应了。怎么啦？说完，我才反应过来，脸红心跳。他硬短的头发在我颈边蹭了蹭，似乎很开心。我发现你。总在给我省钱，在夜店那次，你也说衬衫很贵，不能拿来擦鼻涕。我的嘴角弯了弯，趁他松懈，一把推开，从中控台上抽了几张纸，擦好鼻涕，我才说这次不一样了。嗯，后一句话我说的很轻，因为这次我要给你洗。身边的人没了半点动静，只是那双好看的眼一眨不眨粘在我身上。你怎么？我刚抬头，一道阴影就盖了下来，铺天盖地的吻毫无章法，在我唇上碾过。江燕来势凶猛，扣住我后脑，啧啧品尝唇中的甘甜。他的舌探入前所未有的深度，把我嘴里的氧气尽数卷走，如痴如醉。我的手紧攥着他白色的衬衫，如同溺水在一片汪洋里寻找最后的支撑。片刻，便体力透支，软在他怀里，浑身站立，呼吸不颤。我举白旗求饶，呜呜呜！江燕，江燕，终于放开我，鼻息都洒在我的脖子，低沉的嗓音通过耳骨传来：“不用你洗，但我喜欢，喜欢这样的你。什么样的我，会说情话的我吗？”婚后，我去找过周姓雅，想叫他把钱还给江燕。但我没想到，吃了闭门羹，那家夜店早就被他盘给别人了。至于他去那里，没人知道。咚，一碗牛肉面被人不太友善放在我眼前的桌子上。闺蜜在我对面坐下，阴阳怪气。某人一直说没事没事，然后他脸臭烘烘的，把一次性筷子包装给扯了放在碗上。你倒是吃啊！三天油盐没进，想饿死谁呢？我勉强挤出一丝笑，手附上我的肚子。现在就吃，刚吞下一口面，胃里就在翻腾，一股恶心直冲脑门。我推开椅子
，扭头往卫生间里跑去。之后，卫生间里传来一阵阵呕吐声。闺蜜扒在门框上，担心道：“反胃这么严重，要不要去看医生？”我摇了摇头，无力地坐在地毯上，休息一会就好了。闺蜜脾气突然暴躁：“你要是再这样下去，就算是绑。”我都要把江燕那小子给绑到你面前。我无力笑着，看他很笃定。你不会，闺蜜一甩门，你看我会不会？后又轻叹了一口气，你这是何必呢？你实话跟江燕说得了，是死是活，总比你现在行尸走肉强。别人不懂，我不懂吗？江燕最讨厌别人骗她，我一旦把话挑明。或许我肚子里的孩子，他也会叫我打掉。这个孩子是上天送给我的礼物，亦是我和江燕最后的回忆。我不能冒这个险。又过了几天，周姓雅再一次联系我，刚下到公交站就被人一把拽住。周姓雅拉着我，左拐右拐到了一个死胡同，松开我的手后，神色慌张地往胡同口张看。一只橘猫从屋檐窜下来。把他吓了一大跳，没有人跟来。虽然我不知道他到底在紧张什么，但我是下意识说了句。他重重松了口气，抬眼询问道：“你和江燕是不是在我来之间就已经关系破裂了？”“没有。”“怎么了？”我几乎没犹豫，因为那天早上我们还在床上酣畅淋漓、纠缠不休，那就怪了。他默了会。继续说，那天你走后，我穿着睡衣在房间里等他到十点。回来后，他似乎喝得很醉，我想帮他脱衣服洗澡，没想到他吼我吼得很大声，还叫我别碰他。喝醉，江燕虽然不存在于十个总裁、九个有胃病的名单中，可毕竟喝酒伤身。只要我嗅到他身上有浓烈的酒味时，我就会生他一天的气。不让他进我房间。后来他就真的把酒戒得差不多，但应酬难免要沾酒，只要不喝醉，我都可以接受。我想了想说，可能是最近工作上遇到什么闹心的事，心情不好，可能吧。自那天起，他就没回家过，一直待在公司。他将信将疑。不过话是这么说，周姓雅暴毙看我。不加掩饰，话里的奚落，丈夫宁愿待在公司都不回家，十有八九是厌倦了家里的妻子。我刚张开口，他就打断我：“好了好了，这是我有分寸，下次再联系。”他转身在胡同口左顾右盼了一下，才抬脚走出去，直觉告诉我，他八成惹祸上身，只是没想到事情来得那么迅捷。周末。我去菜市场买了条鱼，打算熬成汤补补身子。刚走出挤挤叉叉的菜市场，就发现后头有人尾随。本来打算走街穿巷绕晕他们，可他们完全没给我这个机会，追我追得很紧，根本没有摆脱他们的可能。思及此，后背霎时冰寒，就在身后的脚步越趋越近。像是有一只手要伸过来时，却迎头撞上个人。我一抬头，就被他裹着身子往一个深巷里带。江燕的手掌在我后脑，我的头低低埋在他富有节奏的胸膛里。我就这样缩在他怀里，贪恋般嗅着熟悉的味道，依稀听到外头急促杂乱的脚步声，然后几句啐骂，之后便没了声响。头顶上的人没吭声，我也就不太敢轻举妄动。良久，他才说：“好了，人走了。”我红着脸离开他，又倒退了好几步，依旧低着头思索接下来我该怎么办。也就过了几秒，江燕就开口问我：“他们为什么跟踪你？”啊！我猛地抬头，对上他凌冽的眸子，支吾道：“我，我也不清楚，我也不知道。”心中那股害怕是由什么起？以前他从来不会用这种眼神看我。你没得罪人，他们犯得着追你追的那么狠吗？江燕语气里带了嗔怒，还有非同寻常的狂躁
，我缩着肩膀，居然害怕的抖了几下，快速瞥了他一下。果然，他脸上都气红了。结婚后，我们吵架的次数屈指可数，其实更多的是我单方面的发牢骚，比如：“江燕，你变态呀、啊！洗我内衣裤！江燕，我真的服了你！丝袜不能用晾衣架撑开来晒，警告你，江燕。”未经允许不能亲我，我负责凶，他就负责哄。现如今我拿捏不准，江燕是不喜欢周姓雅了，还是不喜欢扮演周姓雅的我？一股烦闷自心脏起，堵在喉口，久久支不出一声。算了，他说：“我叫张助理送你回家。”啊，不用了，我自己回去。我连忙摆手拒绝，又怕引起他怀疑。补充道：“我的意思是，我等会还有事，就不麻烦张助理了。”江燕悠悠地看了一眼我手提袋里的鱼，随后迈开步子往外走，冷冷地丢下一句话：“随你。”我正在原地，一时消化不了江燕对我冷峻疏离的态度。口袋的手机震动好几下，我才接起，通知你一下，我和江燕离婚了。别到时候撞见他，你还傻傻的喊他老公。周姓雅的声音通过电磁波传到我耳边，声音不大不小，却震得我哑口无言。这下合理了，江燕那态度就是遇到前妻不爽的表现。赶在他挂电话之前，我着急蛮荒的问：“为什么和他离婚？”周姓雅在电话那头哼笑了一声：“不懂呗，是他自己提的。”我说行啊，给我五千万，我就离。砰噔一声，我的鱼掉到地上。五千万，我和江燕结婚的时候不是给了你很多钱吗？你凭什么还敢向他要？我气得浑身发抖。在那一刻，我知道，在江燕苦心经营的美好形象，因为他周姓雅轰然倒塌。哎呦，你那么凶干嘛？我想到你了，给你留了一半。就当做这两年来你的辛苦费。再说了，他那么有钱，我没叫他分割，婚后财产就不错了。而且是他自己开的口，我可没有逼他哦。周姓雅说的头头是道。我深吸一口，问他：“之前给你的钱呢？”那头突然晋升班，没了动静。问你话，我几乎是吼的。事到如今，跟你说吧，那些钱我赌博赔了。还欠了一大笔债，所以你这次回来，并不是想和江燕在一起，而是想她的钱是吧？我压制住怒火，淡淡问：“我也是没办法，那些要债的人三天两头堵我，他们说我要是再不还，就送我去坐牢。”周姓雅的语调软了几分：“松松，你不会眼睁睁看着姐姐去坐牢的是吧？我不想再听下去。”掐了电话，把地上弄脏的鱼丢进垃圾桶里。风在我脸上吹，可怎么吹都吹不散。我眼角的猩红，一切都清晰明了。胡同那次，周姓雅慌张，是因为在躲避要债的，还有刚才跟踪我的人。他们的目标是周姓雅，误把模样相同的我当成了他。周姓雅把江燕送给他的房子变卖后，带着钱跑到澳门地下赌场去赌博。起先运气是很好，只赚不亏。但沾染到这些东西的人，利益熏心，贪得无厌，就会缠在他们身上。所以，再多的钱也经不起他的糟蹋。在大街上没走两步路，我蓦地弯下腰，紧捂住肚子，剧烈的疼痛自腹部传来。疼得我牙齿直打颤，眩晕之下，便不省人事。孕妇的丈夫呢，过来把字签一下。床边传来椅子因人站起而猛然向后退的刮擦声，我居然有些期待，但失望来的也很快。我是她朋友，我代替她丈夫签，是我闺蜜的声音。什么丈夫啊？妻子差点流产，都不来看一下。一睁眼就看见一个上了年纪的护士在不远处宣愤。闺蜜见我醒来，跑过来扶我，昏倒在路边。
，好心人按照你手里最后的联系人通知了你姐，你姐不接，就把电话打到了我这。我嗯了一声，视线不自觉往门外扫去。闺蜜给我倒了一杯水，递到我嘴边，没你意思，我不敢通知她。如果你想不想，我打断她。你姐和我说了。她和江燕离了，闺蜜接过我手里的空水杯。接下来你打算怎么办？温热的水给干涩的嗓子润通不少。我轻咳了几声，找到我姐，让她把嘴里的钱吐出来。江燕不欠她，闺蜜速速领会，无奈道：“可江燕欠你，欠你肚子里的孩子一份父爱。医生说我胎心不稳，需要留院观察几天。”透过病房里的窗户往外看，干枯的白杨抽出嫩芽，水池潭内蛙叫声阵阵传来。冷清萧肃的冬日终于结束在那明媚的骄阳下。掐着日子一算，宝宝会在夏季出生，会是狮子座的宝宝，还是处女座的宝宝呢？想着，我已经下了床，打算去院子里走走。可我刚走出病房就顿住了。拐角处，江燕半个身子都倚靠在墙上，清冷的眉眼微微低垂，指尖夹着一根香烟，半截烟灰掉在她西装裤腿上，烟雾缭绕之下，看不真切她的神情。我下意识就准备逃，却被她堪堪喊住：“站住！好家伙，连名字都懒得叫。可如果她喊的是周姓雅的名字，我大概会没出息的难过。”我被迫回头，笑了一下。好巧，他把烟掐灭在垃圾桶上的，大步流星走了过来，眉头肌不可察蹙起。怎么了？走的时候不还好好的吗？哦，他担心的还是周姓雅，就肠胃不好，吃坏了肚子。我小声解释，他眉头蹙得更深，不知道是有意无意，白皙修长的指节往我肚子里探。我跟炸了毛的兔子似的，往旁边闪躲。他的手就那样尬在原地。过后，他收回手，插在裤兜里，似是自嘲：“抱歉，忘记我们早就离婚了。”意识到自己的举动确实过于偏激，但总比被他瞧出端倪好。那你呢？来医院干嘛？我反问他。江燕不紧不慢地说：“家里有一个老人住院。”江燕口中的老人应该是他爷爷，以前听他提过一嘴。而且我和他的婚事，要不是他爷爷去做江燕父亲的工作，我们也不会那么顺利就结婚。不过通情达理的爷爷，在我们婚礼上并没有出现。听江燕的解释，去奶奶的故乡缅怀去了，或许是去告诉奶奶孙子结婚了吧。想着，我没过大脑道。我想去看爷爷，可以吗？话里落掉了某个称呼，我不觉。江燕却愣了，半天没说话。看他没表情的样子，思觉，毕竟离了婚，这样说会不会唐突到人家？我就随口一说，别介意，没说介意。江燕下巴示意了下，这层的三零五房，你先去，我下楼帮老头子买个东西，不等我反应。他绕过我，留下一个宽厚的背影。话都说到这份上了，我没有不去的道理。前脚刚迈进去，一道慈祥的声音就响起：“是姓雅吗？”病床上一个胡须很长的老人家朝我招手：“快到爷爷这来。”我滞了一瞬，才走到病床边，一时没改掉称呼，乖巧喊人：“爷爷，我来看你了。”爷爷见过我和江燕的婚纱照。所以他认得我。爷爷拉着我坐下，因为我身上穿的也是病服，我免不了和他解释：“没事就好。”我刚才还敦促江燕那小子，赶紧和你生个孩子，好让我有生之年享受重孙之乐。啊，这江燕难道没跟家里人说我们离婚了吗？不，和周姓雅离婚了吗？可能江燕不说，有他不说的理由吧。但我不能霸占这个名分啊，也不想骗爷爷。爷爷，其实我们离……扣，清脆声骤然响起，江燕不知什么时候出现在门口
，手背还抵着门板，另一只手提了两份粥。不是生病了吗？怎么话那么多？江燕往爷爷那个方向走，话却是对我说的。爷爷脸色拉了下来，重重的拍了一下江燕刚低下来的肩：“混账，有你这么跟自己媳妇说话的吗？快道歉。”江燕放下粥，揉着肩膀。尽管他面上无波，但我知道很疼。之前我站在板凳上收被风吹远的衣服，不小心打翻了脚下的凳子，连人带凳摔下去之际，是冲过来的江燕接住了我。只是没想到，身体的重量全压在了他的左肩，导致他当场伤及到骨头。距离那次不过个把月而已，伤筋动骨一百天，他的伤应该还没好。爷爷，江燕开玩笑的呢。我笑道：“这是我们夫妻之间的小把戏，是吗？”爷爷半信半疑瞪着江燕，注意到江燕的视线一直落在我身上。我望过去时，他又急速的低下眼睫。爷爷，趁热喝粥。江燕掀开盖子，是一碗热气腾腾的百合莲子粥，香气扑鼻，对于最近没胃口的我。都吊起十足的禅意。爷爷把那碗粥往我面前一推：“孙媳妇，没吃饭吧？这碗给你。”我刚想开口拒接绝，江燕不咸不淡说：“爷爷，你吃你的，还有一份。”说着，打开另一份，是一碗放了葱的鱼肉粥。我的手伸过去接：“谢谢。”等会，他又把碗往他那边移。我的眼睛不自觉跟着他的动作转，他手指捏着汤勺，在粥里慢条斯理翻搅着。江燕的手很好看，细而不柴，修长有力，白皙的手背随着搅粥的动作轻迈扩张。如此好看的手，做起什么事来都赏心悦目。好了，他手腕使力，把碗端在我面前。哦，好，我心虚的收回视线。接过碗，咬了一口进嘴里，温度刚刚好。中间的爷爷眼睛在我们身上来回往返，笑得脸上褶子颇深。须臾，孕吐又开始闹腾，我几乎是冲进卫生间的，在里面一阵阵干呕，难受到顾不得江燕他们还在外头，还听见爷爷压抑不住的喜悦，还愣着干嘛？快去看孙媳妇是不是有了。我孕吐很严重，常常食不下咽，每次吃什么东西下去就吐什么出来，导致我这段时间极度低血糖，动不动就昏倒。这次也不例外。神志尚存之际，我似乎听到江燕慌乱的语调，幻听她喊我“松松”。再次醒来时，没见到江燕。我闺蜜在我床边埋怨，我就一个下楼买东西的功夫。你就昏倒，你可真行！我连忙爬起来询问他知不知道。闺蜜把我摁回床上，替我掖好被褥。可别说了，差点露馅。我一上楼就看见江燕抱着你在护士站喊人，得亏我箭步冲过去，把你从他手里抢过来。我急中生智说：“你有妇科病，男人去不方便。”他信吗？我扶额。我跟他说的是我胃肠不舒服，啊，闺蜜像做错事的小孩一样，急急道：“那怎么办？”我拍拍他，不碍事，胃肠病和妇科病可以一起犯，不冲突。安慰的话是说给闺蜜听的，我心里面完全没底，慌的一批。我那架势，过来人都知道是有身孕，只能慰月自己。江燕不是过来人，所以她不知道。闺蜜碰了碰我的脸蛋，又说：“讲真的，我刚才看江燕那神色，着急的不得了。她铁定还爱着你。”我撇过头，笑笑。就算她还有爱，那也不是我离松的。好在除了孕吐外，我肚子里的宝宝很健康。为了防止第二次碰见江燕，在医生准许下，我立马办理了出院手续。俗话说，越怕什么越来什么。当我躺在沙发里看母婴书的时候，一个陌生电话打进来，对方居然是江燕的爷爷。当我打开车门，准备坐进车里
，发现司机是江燕的时候，我大喊苍天：“孙媳妇，别站呐，快进来坐。”后座的爷爷拍了拍皮椅，我只能硬着头皮坐进去。要不是爷爷在电话那头苦苦哀求，我是万万不会来的。车子发动出去，爷爷拉着我的手，说长说短：“爷爷，我们要去哪里吃饭啊？”我往窗外瞧了一下，发现车子往商业区开，时来运转。江燕不冷不热插话，我的头一转，就在后视镜里和江燕的视线悄然相会。没来由的，我又眼皮突突的跳。本是在普通的一句话，却吓得我魂不附体。时来运转是专门为孕妇、备孕妈妈。出月子的妈妈量身定制的餐饮品牌，以独特的风格和标榜女性伟大的主题得到大众一致认可，可谓是商业区最红火的餐饮品牌之一。我磕巴的接着问下去：“那吃吃完饭呢？”爷爷刚想说话，被江燕冷淡的嗓音打断：“医院。”从江燕缺少温度的只言片语中，我掐不准，他是知道了。还是不知道。饭中，江燕起身去卫生间，我起身跟爷爷说了声，也跟了去。等他一从南侧出来，我就拦在他面前问：“你是不是没告诉爷爷我们离婚了呀？”江燕低下颈看我，而后推了我一下，走到盥洗池，拧开水龙头，满不在意的口吻：“哦，忘了，我一口鲜血差点喷出来。这是你怎么能忘啊？”我靠近他，急急道：“走了两步。”他的手伸进烘干机里，呼呼的响声扰得我心神不定，焦灼的等他开金口。放心，他说：“等安稳好爷爷的情绪，我会告诉他的。”爷爷生病刚好，确实不能受刺激。我如是想着，退让一步。好吧，那你尽量快点。话落，江燕突然栖身逼近。强烈的压迫感激我连连后退，直到后背贴上冰冷的瓷砖。江燕赤裸裸的视线在我脸上扫荡，我的手紧紧抓着瓷砖，一时间竟忘了呼吸，视线下移。他盯着我肚子看，姣好的唇漾出碎笑。过后，他盯着我的眼睛，一字一顿。可我告诉爷爷，我们夫妻俩正在备孕。哦，还好，还好。他尚且不知道我怀孕的事，不过反应过来的我，一把推开他，你、你、你，气得我够呛，一句话都没能拼凑出来。他后退了几步，朝门外走，笑得无耻。所以要让你失望了，你没那么快脱身。江燕他变了，变得欠揍了。难道是和周姓雅的离婚给他太大刺激吗？刚坐回饭桌上。爷爷笑眯眯往我碗里加了块金枪鱼，孙媳妇多吃点，这个对怀宝宝有好处。我扯了扯嘴角，在爷爷满脸期待下，细嚼慢咽吃下鱼肉。而坐我对面的江燕端起一杯咖啡，姿态闲散的朝我这边看，他是如何做到还能和前妻心平气共处一个空间的？反正我做不到。等他们说下一站是去医院时，我胡诌了一个借口逃了。隔天，我刚从一家药店出来，车水马龙的路边停了一辆车牌号烂熟于心的迈巴赫，车里的人正在打电话，半只胳膊搭在车窗上，修长的指节加了一根点燃不久的烟。他磕了磕烟灰，送到嘴里猛吸了一口，动作熟练到像个老烟枪。和煦的春风掠过他，细碎的头发在前额晃荡了几下，几根调皮的翘到头顶。我捂着嘴笑了一下，然被他逮了个正着，手机还搁在他耳边，他唇没怎么张，似乎是对方跟他报备什么。他一双黑眸打在我身上，朝我勾了勾手指，才不，我提着东西，转身就往相反的方向走。身后的车门声关得很急很大，我不由加快脚步。江燕步子迈得很大，她从后攥住我的手腕，一个打转就险些跌进他的怀里。
，跑什么？江燕语气不太友好，是装作没看见，还是故意躲着我？哈！我站稳脚跟，偷偷摸摸把手里的医药袋往身后藏了藏，就看你在忙，没好意思打扰。江燕脸上的表情没半点缓和，显然不信我鬼话，手里提了什么。他突然朝我身后探，没，没什么。我眼神躲闪，医药袋被我揪成一团，没什么，藏起来干嘛？说着，江燕长手一伸，轻轻松松顺走我的医药袋。我身高不够，跳起来也够不着。主要是江燕把手往头顶举，拉下眼皮，看我在他面前耍杂技，挣扎好一会。我就近在一花坛沿坐下休息，指着他手里的东西说：“帮同事买的，帮同事买叶酸。”江燕打开袋子瞅了一眼，之后无情拆穿：“你和我结婚后没去工作，哪来的的同事？”江燕说的煞有其事，是因为他说嫁给他，我只要负责当他妻子就好了，什么都不用我管，什么都不用我操心。为了打发无聊的贵妇生活，我重拾了高中的绘画特长，大把大把的时间投入，我进步很快。因为发表和创作商业插画五幅以上，我申请考了一本插画师资格证。如今我算是自由插画人，他知道的，不等我狡辩。江燕长腿一迈，利索的打横抱起我，走去医院。突然起来的失重。我尖叫了一声，手下意识勾住了他的脖子，心却跳到了嗓子眼，黄急呐喊：“我不去，你放我下来！”身前的人无视我的挣扎，驱车直奔妇幼医院。江燕冷着脸，把那张诊断我怀孕四个月的诊断单横在我面前：“你没嘴是吗？这么大的事不跟我说！”我撇过脸不去看他，委屈的感觉再次袭来。说话呀，江燕声音很大，走廊路过的人都朝这边看，那么大声干嘛？你知道我这段时间怎么过的吗？还大声吼我！说完，我就委屈哭了。天底下哪个妻子倒霉成这样？本来满心欢喜告诉丈夫怀孕的喜讯，然而看见丈夫和一个女人抱在一起，那个女人不是别人，是他名义上真正的妻子。而我只是个替代品罢了，怕丈夫生气，怕丈夫因此不要孩子，更怕他彻头彻尾爱的都是原来那个他。我还一边学习胎教，摸着肚子跟宝宝说：“对不起，妈妈不能给你一个爸爸，不能给你完整的家，一个人去做产检，没人陪同，护士医生都会问一句：‘准爸爸在哪？’每每这个时候，我都不知道怎么回答。”我不兴撒谎，可我又怕实话实说会得到他人的同情。我不需要别人的同情，更不是一个弱者。我想告诉宝宝，就算没有爸爸妈妈，也可以为他撑起一片天。妊娠早期，我不但恶心呕吐，还头晕乏力，胃肠胀气，折腾我半条命的时候。可我感知到小东西心脏跳动，就什么都不重要了。江燕愣了一下，脚步放缓走近，叹了一口气，语气放软：“是我混蛋，没早点察觉出来。医院你晕倒那次，我就应该明白的，都是我的错。你不要哭了，好不好？”江燕在我脸上一直擦着眼泪，手附在我的腹部：“别哭了，坏情绪会影响宝宝成长的。”我拍开他的手，泪眼汪汪看他。那还不是因为谁？是我是我，江燕认错态度明显。要不你打我一顿，这样你气就消了。说着，他握着我的手朝他脸上放，他的脸很烫，靠近下颌处冒出新的胡茬，有点扎人。我顺速抽回手，哼哼道：“打你，怕我手疼。打完我给你揉揉就不疼。”江燕蹲在我面前，似哄似诱。我站起身，往前走。流氓，谁要你揉？江燕三两步追上来。老婆，我带你回家好不好？脚步一顿，我。
我仰头望向江燕过分迷人的脸，很认真道：“我们已经离婚了。”江燕弯下腰，同我平视，不是正好吗？我露出疑惑的表情，他眉眼弯弯。带上你离松的身份证和户口，下午我们去领证。嗯，我呆呆的愣在原地。原来那次在医院晕倒，我不是幻听，他喊的就是我离松。可他是什么时候知道的？我追问他，他笑着在我脸上拨了一口，打哑谜。你猜，夏日炎炎，柳枝折腰，蝉鸣聒噪，但一切都刚刚好。我挺着九个月大的肚子，在闺蜜的陪同下，准备在商城买宝宝的衣服。不是我说你，明明江燕可以打点好一切，你非要折腾自己出来。闺蜜一边数落我。一边小心搀扶，等你当了妈妈就懂了。我笑笑，说话间，迎面急急慌慌跑来一个人，他戴着鸭舌帽，时不时朝后看。就在要挨到我时，闺蜜脚一横，那人吃痛扑在地上。什么人啊？走路不看人的吗？没看见。那人一抬头，我愣了，闺蜜也愣了。周杏雅惨白的脸赫然出现。他也没想到会在这里碰见我，愣了一秒，突然扒拉着我的裤腿哭诉道：“松松，我求你，你让江燕放过我好吗？我真的没钱了，我不想坐牢。”我一时间没明白，抬头一瞥，就看见远处几个黑衣壮汉朝这边跑来，地上的周杏雅以极快的速度爬起，窘急的狼狈逃窜。闺蜜和我交换神色。两脸懵逼。晚上睡觉前，我坐在沙发上，翻开母婴报纸。江燕从浴室出来，转头又进了厨房，把一杯牛奶放在我眼前的茶几上。杯抵着桌的声音惊醒了我，对上江燕探究的视线。老婆，二十分钟，我进浴室之前，你手上的报纸就在这页。我低头一看。还真是，他走过来，将我放在他大腿上，搂住我的腰。今天遇见什么事了？跟我说说。果然，我的心不在焉，逃不出江燕的法眼。我随口一提，我姐很久没跟我联系了。江燕硬短的头发蹭在我颈窝，唇轻轻流连在我的肌肤，在那留下密泽，直到我的颈处被他作出一抹红。他满足似的。叹息了一声，说吧，问出你想问的。我姐说，你要把她送进监狱。江燕脸上没什么波澜，仿佛预料到我会问。老婆，你只要相信我，我做的任何事都是为了你。我揉紧她的脖子，不是，我没有怪你的意思。我和周杏雅虽然有血缘关系，但没感情。以前我一直忍让她。是因为他给奶奶出医药费，但现在他做了那么多错事，不仅伤害了我，还伤害了你。我是不可能再原谅他了。他如今沦落这般下场，也是他罪有应得。就算他把牢底坐穿，我也不会去可怜他半分。我低头摸了摸我隆隆的肚子，感叹道：“江燕，你知道吗？我的人生经历使我嚣张跋扈不起来。”总是被人欺负，可自从有了宝宝，为母则坚。以后我不可能再让别人欺负我，欺负宝宝。江燕漆黑的眼睫下眸色极深，随后一笑：“松松，你能这样想，我真为你开心。”我和江燕坐在沙发上，紧紧相拥。我很享受此刻的温馨宁静，可江燕又开始在我身上弄来弄去。我推她：“你忍着点。”宝宝快出生了，你还没跟我说你的事呢。我摁住他的额头，你快告诉我。他闭了闭眼，喉结翻滚，缓了还一会，才说：“你还记得十四岁那年，你把一个打架受伤的男孩带回家吗？”我认认真真回想了一下，我奶奶心善，经常会把流浪在街边的猫猫狗狗带回家，给他们治伤，养回气色。然后送到动物救助站，潜移默化。我也时常会把街边受到只剩骨头的小猫带回家。
某天，我放学经过一个胡同口，听到深巷里传来打闹声。我好奇地往那边张望，就看见一个挺高、挺清瘦的男孩被一伙人摁在地上打。他倔强地护住头，一副就算是死也不肯屈服的样子。这条街挺乱的，这样的事我没少见过。我奶奶说，遇到这种事最好报警，但尽量你不要出面。你还小，被那些凶神恶煞的人报复就不好了。此刻我知道。我报警是来不及了，不过我自有办法。我掏出老人机，里面有我录制的警铃声。铃声一响，果然那群人屁滚尿流跑了。我慢慢挪步过去，那个人伤得好重，脸上青一紫一块，还很瘦，跟可怜的猫没啥区别。然后我就把他当成受伤的小猫带回了家，给他治伤。他在我家待了几周。不过后面他就走了，走得很干脆，只是要了我的名字去。所以那个瘦巴巴的人是你。我诧异又惊喜的摇晃江燕的胳膊，江燕眉宇一蹙，拧了我脸蛋一下。对呀、啊，我可伤心了。在夜店那次，我一样就认出了你，你居然不认得我，我不好意思笑了笑。你不是不知道我有些脸盲？再加上那时候你真的瘦不拉几的，一副街边混混的典型形象，还留了个杀马特的造型。比起你的五官，你张扬的打扮确实比较吸引我的注意力。江燕脸色一黑，斜眼看我。那现在呢？我憋住笑，扑进他的怀里，当然是帅气无比了。我在他身上乱摸了几下，评价道：“瞧瞧。”现在哪哪都是肌肉，别乱动。他蓦地扣住我手腕，我后知后觉，他异样的生理反应，不敢动了。再惹他，哭的可是我。不动了。江燕看我的双手双脚，像被捆住了一样，窝在他怀里，调侃我。我用力摇了摇头，已是我乖巧，所以不会是你那个时候就喜欢我了吧？我灵光一显。连忙爬起来问江燕，轻挑一侧眉，算是默认。你好变态哦！我那时候都没成年。嘶，江燕撸起袖子要来收拾我，我被他挠得咯咯笑，只能求饶。好了好了，我错了，我姐姐的事你还没说呢。江燕无奈，把我的身子扶正。你姐呀，离婚不是要了我五千万吗？后来又顺走我一张无限金额的卡，数额加起来巨大。你说说，我该不该送他去吃牢饭？我姐怕是彻底走上歧途了，无可救药。我默了一会，严肃道：“江燕，我姐的事我不会再管了，所以你想怎么样就去做，完全不用顾忌我的感受。那什么时候应该顾忌你的感受？嗯。”好好严肃的话题又被江燕带偏了，我一把推开他，再不正经，你给我睡客卧，别，老婆，我错了。我边说边往主卧走，错那了，不该对你耍流氓。我站在卧室门口，挡住他进来的脚步。还有呢，还有，江燕挠着后脑勺，我见他一时半会想不起来，没了耐心，扶上门把就要关上。我想起来了，江燕一手抵住门，不让我关。我爱你。我望着他，不自觉嘴角微勾。那你进来吧。江燕跟在我后面，反手把门关得紧实。晚上可以吗？不可以。老婆，你好绝情。行，那你睡客卧。老婆，我坐在床头瞪他，撒娇没用。后来江燕老老实实抱着我，不敢撒手。在黑暗中，我问他。你喜欢男宝宝还是女宝宝？其实我肚子里是男宝宝，我比较喜欢女宝宝。他毫不犹豫说：“我翻了身问他，为什么？”江燕抵着我的额头，因为女宝宝可以长得像你一样可爱。哦，那可惜了，我肚子里的是男宝宝，不可惜。我们可以有二胎、三胎，算了，一胎就好。江燕突然改口。为什么呀？因为我舍不得你疼。正文完结，番外。
，男主视角，不隐瞒，我向来不是什么好人。高中，父亲的出轨，母亲的离世，劈裂的性子勾兑坏根，就那样一触即发。我差点把一个人打死过，因为他的嘴太脆太脏。谁叫他在外面到处散播？我爸联合外面的女人设计害死我妈。那人也不是吃素的。夜黑风高的某天，带了一群人围殴我。就在我以为我要被废手废脚的时候，向外传来警鸣声。那些人吓得半死，连鞋都不要了。没等来警察，倒是等来一个怯生生的小女孩，估摸着比我小个三四岁。她是初中生。一个足以定型模样的年纪，手里攥着一个老式手机，我的脸贴在地面上，笑了。这就破手机救了我的命。我向那女孩吵手，过来，给哥搭把手，真是低估了那群人，脚筋要断不断的。我没能站起来，那个女孩，眼睛湿漉漉的女孩，胳膊细成那样，却把我从地上扛到她瘦弱的肩上。M D 丢脸是这个女孩给我的，但佩服也存在。她把我安顿在她家中，是一个比我家厕所还小的地方。她也不害羞，给我脱衣服，认真处理上面的伤口。弄到疼处，直接喊出声。女孩输地凑到我跟前，离得好近，一个拳头的距离，我可以看见她眼底最纯粹的光。嘘，我奶奶在睡觉。他的手指比在唇角，长而卷翘的睫毛一闪一闪的。我奶奶明天要去餐厅干很累的活，你别吵他睡觉。他一边碎碎念念，一边给我上药。他说他是被领养的，家里很穷，但他很快乐，因为奶奶会给他买水彩笔画画。真搞不懂，这个小女生和我讲这些干嘛？神奇的是，一向没耐心的我，居然愿意听他说下去。难道是因为小女生的嗓音比较甜？或许是吧。甜到我赖在他家住了一周，学都没去上，天天在家等他放学回家，然后去郊边的溪流里掷石子。我从来没玩过这种，但我掷一下，那小石子可以跳十几下。主要是因为他教的好，和他处久了。我发现我心思变得很是龌龊，连我自己都不敢相信，我居然会喜欢上一个比我小那么多的女孩。理智告诉我，不能再待下去。离别那天，我怀揣着小心思问他：“你喜欢什么样的男孩子？”画纸，他捂住嘴，腼腆一笑，差点把我魂勾走。我喜欢温柔的大哥哥，他调皮的笑弯了嘴角，挪出小手指说。你没机会喽，可我心里的想的是，那不一定，哥哥有无限可能。后来的我变了，我跟着我父亲学经商之道，我领悟的很快。不久后掌控了江氏，但在寂寥的深夜，我动不动就会想起那个女孩，甚是离谱。那天被狐朋狗友忽悠去一家夜店嗨。一个和他长得极为相像的女人，衣着暴露在一堆男人间，举杯欢笑。从她的眉眼、举止、神态，我就断定她不是那个女孩。而且她叫周姓雅，我的女孩叫黎松，那是刻在我心里的名字。但两个人是什么关系？为什么长得那么像？都是未解之谜。然后我时不时出现在那家夜店，观察周姓雅。周姓雅偶尔会发现我的视线，然后害羞的低下头，让他失望了。我压根不在意，我在意的是黎松什么时候出现。黎松出现在我的视线中，我是久久缓不过神来。他的胳膊依旧那么细，背依旧那么单薄，那些男人的手也非常的让我暴怒，我恨不得下去直接废了他们的手。但我不能，因为黎松喜欢的是温柔大哥哥，他不记得我，我没有生气。他说他叫周姓雅，我没生气。他用周姓雅的身份证跟我登记结婚，我也没生气。可他居然和周姓雅换回身份，我是真的非常生气。他怎么可以容忍一个陌生女人亲密靠近我
，他怎么能那么残忍，把我从他的世界剥离？后来我在医院见到生病的他时，什么气都瓦解云散。我图什么？不就图他健康喜乐？从周姓雅跟我离婚，敲诈我五千万，还卷走我一张无限金额的黑卡开始，我就在背后调查周姓雅。周姓雅除了行为不端、举止轻浮、好赌成性外，还有对黎松实在不好，对黎松的态度不好，还让黎松置身于夜店那样鱼龙混杂的鬼地方。还让黎松受委屈，单凭这几点，如果是以前的我，可能会弄死周姓雅。但看在黎松的面子上，我只是告周姓雅偷窃罪，送进监狱吃几年牢饭，好好被人管教